स्वागत है मज़ा चैनल मैथ किड़ा ये तुम्हारा अत्यंत साधे आ सरल सोपे भाषे में मैथमेटिक्स टीक पहाय मिलते हैं तो मज़े चैनल सब्सक्राइब करा और बेलाइकन तो नक्की दवा चला तो आज वीडियोला सुरुआत करू आज वीडियो में आज वीडियो में आप आज वीडियो में आप बनना आहो सरव्याजा का उदाहरण या पहले उदाहरण अपन बगत आहो तो पहला प्रकार अपन अपन सरल व्याजा मे बार आहो ये मुदल दिल्ली अल दर ही दिल्ली आज कालावधिपन दिल्ली अल तो अपने का सरल व्याज सरल व्याजाच सूत्र जर बगित अपन सरल व्याजाच सूत्र है सरल व्याजाच सूत्र है सरल व्याज सरल व्याज इज इक्वल टू मुद्दल गुनीला दर गुनीला कालावधि भागेला शंबर या प्रश्ना मधे अपने विचार है तीन हजार दोन से पंचहत्तर रुपये मुदला दर साल दर शेकड़ा पांच टक्के दरा तीन वर्षा सरल सरल व्याज कि अपने यदाहरण मे फ सरल व्याज सूत्रा मे जी दिल्ली रकम है तैयार है सरल व्याज दिल ना सरल व्याज जस है तस लिखुन घरल व्याज इज इक्वल टू मुदल दिल्ली है तीन हजार दोन से पंचहत्तर आज दर दिल्ला है पांच टक्के दर अपन खाली लिखा पांच टक्के कालावधि दिल्ली है तीन वर्षा क्या अपन तीन वर्ष लिहले आ भागेला शंबर आता ये अपने सोड़ाव लगे सरल व्याज बराबर सरल व्याज बराबर तीन हजार दोन से पंचहत्तर गुणेला पांच गुणेला तीन भागेला शंबर यानी शंबर ने भाग दिला पांच एक पांच पांच दुनी दा है आज वीस आज वीस तो अपने वीस ने भाग दिया तीन हजार दोन से पंचहत्तर लगर अपन पांच ने भाग देू शको पांच छकम तीस रहा वीस पांच पांच पंचवीस आए दोन पांच पांच पंचवीस पांच चौक वीस अजु भाग जाए का अपन यहाँ विचार करू शको चार एक तो अपन यहाँ चार ने भाग दे सहाशे पंचावन भाग देना आहो ये पॉइंट मे उत्तर ये कदाचित वाटत है सहाशे पंचावन जर आप चार ने भाग दिला चार एक चार सात चार गए दोन चार छकम चौवीस एक चार 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 दुनिया आठ चार त्रिक बारा ये आए तीन चार सात अठावी ये दोन चार पंच वीस ये कितने आए एकशे त्रेस पॉइंट पंचहत्तर एकशे त्रेस पॉइंट पंचहत्तर गुणाला अपने तीन ने तिचा गुणाकार करा लगे पांच तरी पंद्रह चला एक सात त्रिक एक एक बावीस अच्छा दो तीन त्रिक नव दोन अकराशे एक हाथ चला एक सायन त्रिक अठर ने एक एक हाथ चला एक तीन एक तीन चेन ये उत्तर आए चारशे एक पॉइंट पंचवीस मगर उदाहरण मे अपन बगित होता उत्तर चारशे एक पॉइंट पंचहत्तर आल हो मत गणित प्रकार अपन तो गणित प्रश्न वाचु बगू एक रकमे के दर साल दर शकड़ा सहा टक्के दरा दोन वर्षा व्याज कि अगति ताचप्रमा हा सुधा प्रश्न विचार है तो स्थितनुसार अपन हा सुधा प्रश्न की उत्तर काड़ू शको अगर का ही सेकंदा सर्वप्रथम अपन सरल व्याज सूत्र अपने महती है खूब गरजे चे सरल अपन सरल व्याज सूत्र लिखुया मुद्दल गुनेला दर गुनेला कालावधि भागेला शंबर यम कहीं नहीं सरल व्याज सूत्रा मे अपने फ्लो कि टाकावे लगते उत्तर अपने खूब लवकर लवकर मिलन जाए मनु लिखने सरल व्याज बराबर मुद्दल दिल्ली है एक रुपये आ दर साल दर शेकड़ा सहा टक्के दर दिल्ला है और दोन वर्ष कालावधि दिल्ली है तो अपन जशा तशा कि टाकली सरल व्याज सरल व्याज बराबर एकोणवीसशे गुणेला सहा गुणेला दोन शंभर आपण शंभरने भागतो शून्य शून्य आपण इथेच काटले सायंधुनी बारा आणि एकोणवीस गुणेला बारा नवधुनी अठराशे अठ हातचाला एक दोन एक दोन दोन एक तीन नऊ एक नऊ एक 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 आठ नऊ दहा अकरा बाराशे दोन हातचाला एक दोन दोनशे अठ्ठावीस याचं उत्तर आपण अगदी काही वेळात काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण आज दुसरा प्रकार बघणार आहोत तो आतापर्यंत अपन बगित हो मुद्दल दिल्ली आता दर दिल्ला कालावधि दिल्ला सरल व्याज का परंतु य उदाहरण मे अपने वेग् प्रकार विचार करवा लगे य उदाहरण मे अपने सर्वप्रथम विचार का अपन समझू घे दर साल दर शेकड़ा का ही टक्के दरा पंचवीस से ऐंशी रुपये रकमे के आठ महीन के व्याज तीन से चौरेच रुपये ये तो व्याज दर कि उदाहरण मे अपने सर्वप्रथम दिल दिल का समझू घे अपन तो इत दिल्ली है आठ महीन के व्याज महीनिया विचार है तीन से चौरेच रुपये तस सरल व्याज आए है मुद्दल है पंचवीस ऐंशी रुपये तो अपने नेमक का यह व्याज दर का अपने इतने महीन तो यह सुधा उदाहरण मे अपने सरल व्याजा सूत्र सर्वप्रथम लिखुन घे अपन सरल व्याज बरबर मुद्दल गुनेला दर गुनेला कालावधि भागेला शंबर 
यामध्ये या उदाहरणामध्ये विचारलेलं आहे आठ महिने महिन्यामध्ये विचारलेलं असतं आपल्याला बारा महिन्याचा विचार करावा लाग लागेल कारण इथे महिन्यामध्ये विचारलं आहे मागच्या ग्रंथामध्ये आपल्याला डायरेक्ट वर्षामध्ये विचारलं होतं म्हणून मागेला शंभर घेतलं परंतु या उदाहरणामध्ये आपल्याला महिन्याचा सुद्धा विचार करावा लागेल इथे दिलं काय ते सर्वप्रथम आप सर्वप्रथम आपण किमती लिहून टाकू सरळ व्याज दिलेलं आहे तीनशे चौवेचाळीस सरळ व्याज दिलेलं आहे तीनशे चौवेचाळीस म्हणून सरळ व्याज बरोबर आणि मुद्दल दिलेली आहे दोन हजार पाचशे ऐंशी रुपये दर दिलेला आहे का दरच आपल्याला काढायचा आहे म्हणून दर जसं आहे तसं लिहून घ्यायचा आणि कालावधी दिलेला आहे आठ महिन्याचा आणि खाली जसं तसं शंभर गुणेला बारा आता याचा आपल्याला तिरपा गुणाकार करावा लागेल तीनशे चौवेचाळीस गुणेला शंभर गुणेला बारा आणि दोन हजार मुद्दल खाली लिहून टाकावी लागेल दोन हजार पाचशे ऐंशी गुणेला आठ बरोबर आपल्याला दर काढायचा आहे म्हणून दर आपण समोर लिहून घेतला आणि आता हे शून्य शून्य कटलेलं आहे आपण भाग कशाप्रकारे भाग देऊ शकतो ते बघूया आपण आता इथं चारचा भाग जोडू शकतो चार दोन्ही आठ चार त्रिक बारा आणि तीनचा सुद्धा भाग आपण पण दोनशे अठ्ठावन्नला देऊ शकतो तीन एक आहे तीन तीन आठ चोवीस नाही तीनचा भाग जाणार नाही ते म्हणून आपण दुसरा विचार करू जाते का तीनचा भाग जाते आता तीनचा भाग इथे जा जातो तो आपण त्याला देऊन टाकू तीन एक तीन तीन आठ चोवीस राहिला एक तीन शकम अठरा इथे तीनचा भाग गेलेला आहे आता आपल्याला शहाऐंशी दहा सोबत आणि तीनशे चौवेचाळीस याचा भाग द्यावा लागेल चारचा भाग देतो म्हटलं आपण आता आपल्याला इथे भाग देऊ शकतो आपण दोनचा भाग दहा लाख बे एक बे बे पंच दहा आणि हा भाग गेलेला आहे तर आपल्याला तीनशे चौवेचाळीस आणि शहाऐंशीचा विचार करावा लागेल शहाऐंशीचा भाग आपण तीनशे चौवेचाळीसला देऊ शकतो शहाऐंशी शहाऐंशी चौक तीनशे चौवेचाळीस मग आता याचा आणि याचा आपल्याला गुणाकार करावा लागेल तर आपल्याला दर मिळेल पाच गुणेला चार पाच चौक वीस म्हणून वीस बरोबर दर या उदाहरणामध्ये उत्तर आलेले आहे दर वीस आता या या उदाहरणामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की यामध्ये नेमकं विचारलेलं काय मागच्या उदाहरणामध्ये आपण ते दर काढलेला तर या उदाहरणामध्ये काय दिलेलं आहे ते बघूया अठ्ठावीसशे रुपये रकमेचे दर साल दर शेकडा तीन टक्के दराने काही महिन्याचे व्याज एकशे चौपन्न येते तर मुदत किती या उदाहरणामध्ये आपल्याला मुदत विचारलेली आहे सर्वप्रथम आपण उदाहरण समजून घेतल्याशिवाय कोणत्याही उदाहरणाचं आपल्याला उत्तर काढता येणार नाही कारण तर मागच्या उदाहरणामध्ये आपल्याला दर विचारला होता या उदाहरणामध्ये आपल्याला मुदत करायची आहे त्यामुळे आपण सरळ व्याजचं सूत्र बदलणार नाही सरळ व्याजाचं ते सूत्र वापरण्यात वापरावं सरळ व्याज बरोबर मुद्दल गुन्हेला दर गुन्हेला कालावधी भागेला शंभर यामध्ये सुद्धा आपल्याला महिन्यांमध्ये विचारलेलं असल्यामुळे महिन्यांच्या आपण बारा महिन्याचा विचार करावा लागेल जर वर्षात सरळ सरळ विचारलं असतं तर आपण महिन्याचा विचार केला नसता आणि जर दिवसामध्ये विचारलं एखाद्या उदाहरणामध्ये तर आपल्याला तीनशे पासष्ट घ्यावं लागेल हे सुद्धा तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवावे तर यामध्ये आपल्याला महिन्याचा विचार करून आपण सर सरळ व्याजाचं सूत्र लिहिलेलं आहे त्यामुळे सरळ व्याज किती काही महिन्याचे व्याज एकशे चौपन्न येते त्यामुळे सरळ व्याज इथे एकशे चौपन्न दिलेले ते आपण जशा तशी किंमत लिहिलेली आहे मुद्दल इथे दिलेली आहे का मुद्दल दिलेली आहे मुद्दल अठ्ठावीसशे रुपये दिलेली आहे ते आपण जशा तशी लिहिली आणि इथे दर तीन टक्के दिलेले आहेत काढायचं काय आपल्याला कालावधी काढायचं आहे म्हणून आपण क जसच्या तसं लिहून टाकलं आणि भागेला शंभर गुन्ह्याला बारा महिने म्हणजेच काही महिन्यांचे असल्यामुळे आपल्याला सुद्धा इथं बारा महिन्याचा विचार करावा लागेल आपण आता याचं उत्तर काढत असताना आपल्याला तिरपा गुणाकार करावा लागेल एकशे चौपन्न गुणेला शंभर गुणेला बारा आणि मुद्दल अठ्ठावीसशे गुणेला तीन टक्के दर बरोबर आपल्याला कालावधी काढायचा असल्यामुळे आपण कालावधी जशा तसं समोर लिहून घेतलं तर आपल्याला बघायचं आहे आता कशाने कशाला भाग जाते दोन शून्य तर इथे कटलेलेच आहे तीन एक तीन तीन चौक बारा चारने सुद्धा अठ्ठावीसला भाग जाऊ शकतो चार सात अठ्ठावीस सात एक सात सात दुनी चौदा आणि एक इथे एक राहिलेला आहे पुन्हा सात दुनी चौदा म्हणजे अशा प्रकारे आपण सातने सुद्धा एकशे चौपन्नला भाग दिलेला आहे आणि याचा मुदत किती आलेली आहे तर बावीस महिने मुदत आलेली आहे म्हणून याचं उत्तर सुद्धा बावीस महिने नमस्कार मित्रों तुम्हें बगता मज़ा चैनल मैथ किड़ा मैथ किड़ा हा चैनल में तुम्हारा नवीन नवीन गंता स्ट्रीक पहाय मिलते हैं अत्यंत साध्या सोप्या सरल भाषे में नवीन नवीन गंता स्ट्रीक मजे चैनल में तुम्हारा पहाय मिलती तो मजे चैनल सब्सक्राइब करा और बेलाइकन नक्की दाबा चला तो मग आज आप आज के वीडियो में सुरुआत करू मैथमेटिक्स में आप आज बढ़ना आहो सर व्याज सर व्याज सर व्याज मे खूब साधे आ सर सन कर सरल व्याज या हिजादे अपन अत्यंत साधे आ सोपे स्ट्रीक पहना आ चला तो पहुया पहुया अपना पहला प्रश्न इधे क्या मटले है दर साल दर शेकड़ा पंद्रह टक्के दरा ने एक रकमे चार वर्षा व्याज नौशे रुपये ये तो ती रक्कम को ये अपन य गणिता अशा प्रकार सोड़ू शको ये विचार है अपने दर साल दर शेकड़ा पंद्रह टक् सरल व्याज सूत्र का सरल व्याज इजिकल टू 
अपन मराठी मध्य म मुदल गुणीला दर गुणीला कालावधि भागेला शंबर अशा प्रकार करू शको कि पी गुणीला आर गुणीला टी छेद शंबर अद्धा मनू शको यह अपने विचार है दर साल से दर शेक पंद्रह टक्के दरा एक रकमे के चार वर्षा चे व्याज नौशे रुपये निवड़ व्याज सरल व्याज नौशे रुपये ये है मनु नौशे सरल व्याज नौशे बरबर मुदत दिल्ली नहीं मुदत दिल्ली नहीं मुझे तेरा मेवाये आज दर दिल्ली है पंद्रह टक्के कालावधि दिल्ली है चार वर्षा की आपन निमानुसार शंबर भागेला घतो क्या हमें अपने आता तिरपा गुणाकार करावा लगे नौशे गुणेला शंभर भागेला मुद्दर अपने विचार ले मुद्दे अपन एक एक साइड में ठेन दिल्ली है मुद्दा दर है पंद्रह गुणीला चार अपन भगाकर करूं आता पंद्रह अट ये अपन आता भगाकर करूं पंद्रह सक नव्वद पंद्रह शून्य शून्य ये आठ आ चार पंचवीस शंबर आता साठ आ पंचवीस का अपन गुणाकार करूं साठ आ पंचवीस का गुणाकार पांच शून्य शून्य सहा पंच तीस दौन शून्य सैन दुनी बारह पंद्रह मन ये रक्कम है आप पंद्रह आता के उदाहरण मे अपन बगित है पंद्रह टक्के दर होता चार वर्ष वे कालावधि होता है नौशे रुपये तरह व्याज होता है उत्तर पंद्रह रुपये मुद्दल आने लगे अशाच प्रकार से आप दुसरे गणित बढ़त आहो क्या विचार है दर साल दर शेकड़ा एकवीस टक्के दरा एक रकमे के दोन वर्षा व्याज आठ से चालीस रुपये मिला ती रक्कम को हे सुधा गणित तशाच प्रकार से इतने दिल्ली है और अगर पहले गणित जस सोड़ होता अपन अगली तो प्रकार ही असुदा गणिता सोड़ू शको ये सरल व्याज आठ से चालीस रुपये दिल्ली है आज दर एक टक्के मुद्दल दिल्ली नसा मु मुद्दल अपन लिखुन घी दर एक टक्के है व कालावधि दोन वर्षा दिल्ला है या अपन निमानुसार शंबर भागेला है ये सुधा तिरपा गुणाकार कर आठ से चालीस गुणेला शंबर भागेला एक वीस गुणेला दोन बरबर मुद्दल अपने मुद्दल काड़ा अपन मुद्दल ये साइड में ठेले है दोन ने अपन भाग दिला बेचोक आठ बेदुनी चार हे आ चार से वीस एक वीस दुनी आसुद्धा अपन भाग दे एक वीस दुने बेच एक शून्य शून्य क्या वीस आ शंबर का गुणाकार कराए अपने वीस पर वीस गुणेला शंबर बरबर दोन हजार अशा प्रकार हा गणता उत्तर दोन हजार आ